是，我一直很好奇，成都的米其林到底是怎么开下去的？虽然它作为一个全球范围内的餐厅指南，被很多人认为是一项很重要的荣誉啊。除了成都人啊，我们虽然有自己的川麒麟，但是米其林也没有那么糟糕。又但是米其林川菜是个什么鬼？这个头衔听上去非常的不妙。但我们也管不了那么多了，我们直接来吃吧，激情开麦。不好吃就当看个乐呵喽。街上小姐妹一起，她包间都圆满了。真的吗？我们看一下她有好店里。嗯，我们走的好像不是正门。那个师傅还在刷我抖音。嗯，把特色菜全部点了一遍。第一个菜是鸡汤豆花，上菜的顺序真的非常广东，先喝汤再吃菜。汤底虽然很清，但是鸡肉味还。是很浓，它里面这个豆花是用鸡肉打成泥，然后再做成的豆花，细腻中带着一点扎实。我真的觉得日本应该好好学一下这个菜。日本人不吃豆花，非常奇怪。宫爆鸡丁吃多了，宫爆法式鹅肝。这个菜已经开始被骂了，但是还是尝一下好不好吃吧。这个菜其实很难说是改良还是改差，鹅肝的皮炸得很脆，里面其实还是很绵软，但还是有一种不是一家人非要硬凑的感觉。嗯、啊，对不起，还是鸡丁好吃。这个菜我今天很期待，来成都就是一定要吃青花椒。成都的青花椒那可是我们的自豪。一点不夸张，扑面而来的冲鼻的青花椒味，它打通了我的嗅觉。里面煮的是薄切的牛舌煎肉，嚼起来脆脆的，特别像干锅汤小卷干。你吃两片就会觉得舌头跟嘴皮都很发麻。我会以为米其林的菜是针对所有人的，但没想到师傅来真的。然后是一大盆川式佛跳墙，里面的料巨足，丸子、海参、鸡、鲍鱼、排骨、五花肉、猪蹄、鹌鹑蛋，真的很夸张。川式佛跳墙，它那个料制的调味其实很像蒜苗回锅，就是吃的出来放了很多八角，它吃起来是满嘴的胶质感，那个汁粘在你的嘴唇上，张口闭口。会有很粘稠的感觉，再来一口炖的稀烂的把子肉。它的皮真的超级的烂，然后是粉蒸肉。我感觉我从小到大，不管什么场合什么席，只要上桌就会有这个菜，因为它是放在橘皮里，它那个肉都染上了一层果香。但是这个橘皮吧，它主要是在造型上起到一个作用。然后是川式青花椒和牛，和牛因为它油脂很多，对它真的很适合爆炒。这个菜调味真的很好，就是有锅气爆炒过后那种椒麻的感觉。这个是他家特别特色的特色菜，总的来说就是红烧肉。成都竟然有专门的红烧肉排名，这个调味是偏果甜的那种甜味。这个做法应该是先炸了一次，去掉多余的脂肪。然后再焖煮，直到它变得软烂。据他说的是东坡肉的改良版，肥而不腻。咬下去之后，嘴巴里会快速充满香甜油润的感觉，就它那个淡淡的果香和油香会很快传到你的生喉，就是很想让人刨饭。真的是樱桃肉，它那个脂肪里面会有樱桃的味道。来一碗老成都蛋炒饭吧，蛋炒饭配红烧肉，我早就想这样吃了。就算你吃腻了，到四川真的很推荐你来一份四川豌豆丁儿，贼拉香，很像年成都的豌豆面。然后放在最后这个压轴的菜，是我对他们家最大的期待——麻婆鲍鱼，一整只大鲍鱼。我总结一下，他们家最好吃两道菜，一个是红烧肉，一个就是鲍鱼。豆腐用的是老式的卤水豆腐，我还挺喜欢那个卤水味儿。刚杀的鲍鱼吃起来其实很脆，鲍鱼和肉末做这个豆腐的哨子，再加上那个味儿特别冲的豆瓣儿，特别的下饭。他们家那个豆瓣儿真的很香，它那个豆瓣甚至有种泡椒的风味。川菜真的很好，太想吃碳水了。最后的甜品是杨枝甘露，和传统广式的还有点不一样，它有点像玉米糊糊，但是特别解腻。回到车里还是很凉。快，这个车坐的是真的舒服，它的智能语音也很方便。导航去猛追湾，已经帮您完成路线规划，而且出门的回头率直接拉满。最后三个人吃了这么多，这家店其实很适合想在安静的氛围里体验没有辣的川菜的人。阿基推荐指数八分，嘎喵。